，surprise！ 之意，你有没有很高兴啊？我呢，特地提前两天回来，想给你一个惊喜。嗯嗯，怎么啦？你是不是开心过头了？怎么不说话啊？喂，学医，我们走吧。莎拉，莎拉，你怎么会在这儿？我就住在这儿，住在这儿。什么意思啊？他刚才说的很清楚，他住在我这里。怎么可能啊？你们在骗我对不对？这中间是不是有什么误会啊？没有误会，我跟莎拉已经在一起了。不可能。你们在演戏，对不对？严乐，对不起，在你走的这段时间，我才发现，我真正爱的人是莎拉。嗯、而且我一个礼拜后就要出国了。莎拉，你忘了吗？你前几天刚跟我说，你说你跟李菊一之间什么事都没有发生过，决意。你忘了吗？我走的时候，你说你会等我回来的。我那个度蜜月的地方都想好了。你不是说要跟我旅行结婚的吗？对不起，严乐，我我已经不爱你了，我们分手吧。这不是真的，不是真的。你是爱我的，对不对？你你说要爱我，你说你爱我，你说啊，你说你爱我，你说啊，你说话，不是真的，建议不是真的，不是真的，你说话呀，严乐。
，我已经不爱你了。我爱的人是莎拉，我不爱你了。我爱的人是莎拉。不会的，我们不会的，不会的。我们老板要移民了，所以目前他不再处理任何案子了。非常抱歉。你刚才说，李决议要移民了。是的，我们老板和莎拉决定移民去新西兰，下周就走。机票已经订好了。什么时候的事啊？呃，小姐，很早以前就订好了。我们老板把公司都卖了。他已经迫不及待的准备和莎拉开始过二人生活了。所有法律文件已经处理完毕，一会儿开会的主要内容应该是围绕着价格。财务部核算公司的所有资产、动产、不动产、知识产权，你手上的是报表。好，我知道了想要问你，莎拉，你为什么要骗我？骗过你，可是你之前不是跟我说，你和决议什么事情都没有发生过吗？你不要问我了
，我不想伤害你。可是你现在就是在伤害我。叶乐小姐，其实人生有很多无奈的。不管怎样，你跟李总都是真心相爱过的。我希望你能永远记住这份真挚的感情。莎拉，你这些话是什么意思啊？你跟李总在一起这么多年，他是不是做的每一件事都为你考虑？每当你需要他的时候。他都会在你身边，可是你有没有想过，他也有脆弱的时候，他也有需要你的时候。我知道，我知道，我以前太任性了，可是莎拉。决意，他是不是有什么苦衷啊？他不会那么对我的，而且他根本就没有跟我提过要娶一名的事情。走的时候，他还答应我，说他会等我，说等我回来，他要跟我一起。旅行结婚的，可是为什么我回来了，一切都变了？哎，沙拉，我求求你，我求求你告诉我真相好不好？我求求你啊，沙拉！啊，叶兰小姐。李总其实没有真相。如果你一定要知道原因，很简单，我不爱你了。而且下个星期我就要跟莎拉出国，你保重，决一，我爱你。我想明白了，旧的不去，新的不来。你不等了吗？不等了
，你舍得？是他不要我的。严乐，那你跟我走吧。跟你走？我带你离开这个地方，远离所有的烦恼。离开这里，远离所有烦恼。你和李觉一的矛盾，我帮不上忙，我能做到的只是带你离开这个地方。我先带你去个地方，走吧。小小，小小，佳美，佳美，佳美，你们出发了吗？小小人呢？我有话要跟他说。你想对我说什么？你究竟想对我说什么？我想说，如果你觉得我一直在守护你，是否可以让我继续守护你下去？回来啦！乐乐，洗手了没有啊？小馋猫，赶紧去洗手。你以后要是再不洗手，就吃东西，当心奶奶打你屁股。我马上就去。嗯，乖。奶奶，乐乐回家了。你也别难过了，你奶奶也不愿意看到你难过的样子
以后就麻烦你和林医生了。这是我们应该做的，但是以李先生的病况来看，应该尽早入院治疗，毕竟这里器材不多。那现在先来量一下血压吧。嗯，好。等一下，能借你的手机用一下吗？哦，可以。谢谢。嗯，那我等会儿再进来。现在，你可以安心了吧？我希望他能幸福这里还真是没有变化。小的时候，我们就是在这里分开的。没想到，我们还能再次遇见，又一起来到这里。小的时候，我一直觉得这里很高，幻想有一双翅膀，可以直接飞上去。你以为自己是哆啦 A 梦？还梦想能飞上去，老老实实爬上去吧。你画了什么？没变，什么都没变。看来变了的，只是我们两个。对啊，你现在变得越来越好了，已经是一个受人瞩目的厨师了。你也不错，美食记者。真的好怀念啊，那个无忧无虑的年纪。可是我却喜欢现在。为什么？因为现在，我可以自由自在的表达自己。恭喜你啊，林泰，你终于痊愈了。是我应该谢谢你才对，如果没有你的话，我不可能复原的那么快。你忘了吗？我们是好朋友啊，所以你的事情。就是我娱乐的事情。好，要做一辈子好朋友。嗯。哎，林泰，你看那边。小的时候，我们经常在布告栏那儿弹弹珠，你呢就在一旁默默的看着我。你在笑什么啊？真的要说吗？我说了，你可不能打我。你说，其实我那时候在想，明明是一个女孩子，不喜欢玩过家家，又不喜欢玩布偶，天天跟一群男孩子在一起弹弹珠，明明就是一个假小子嘛
，却还留着长头发。喂，你现在学会损人了？再说了，我可不是什么假小子，只不过我喜欢弹弹珠罢了。想当年我于安乐可是弹珠王。现在我可以告诉你一个秘密，其实我一直都会损人，只是碍于表达。对了，我现在带你去看一件东西，走。你在看什么？哦，我小的时候在这个树下埋了一个东西。这个方向往前走四步，应该就到了。一、二、三、四，应该就在这里了。林泰，快点过来帮我。你确定是在这里吗？嗯，我确定。哎，李总，你要干什么？我要拿东西。啊、哦，我帮你拿。你要找什么？拿我的 DV。给我阿姨说：“这是我妈生前最爱的桌子，是我爸送给她的，谁都不能碰，所以一直还在她手上。”伯母真的很爱伯父，这是伯母留给你的遗物吗？是的，是我阿姨这次来，她留下来给我的。她说，是我妈要留给我未来的妻子，但应该不会有主人了。不会的，一切都会好起来的。会有这么深吗？是不是你记错了？奇怪，怎么没有呢？你小时候的脚，应该没有现在的大吧？哎，对啊，让开让开。
，哎，出来了。这些弹珠呢，就是我小时候的战利品。哎，这是什么？这是什么？这个是奶奶的食谱。燕乐，当你看到这封信的时候，奶奶已经老了，也有可能已经离开了这个世界。但奶奶会永远陪着你，就像这个食谱里的料理一样，永远的陪着你。食谱里记载了所有你喜欢的料理。奶奶将他们留给你，更希望你能把它传承下去，将这份幸福传给更多的人们。奶奶也希望你能找到一个能学会这本食谱上所有料理的人来照顾你，天乐。奶奶希望你。永远快乐，幸福。爸，谢谢你。要不是你啊，我也没那么快想明白。那也要你自己愿意去面对他。<笑>你们父子俩说的话，我都听不明白。哎<笑>，是不是家里有什么大事，我错过了？啊？怎么会呢？红姨啊，你是我们家的百事通。<笑>有什么东西可以瞒过你的法眼呢？<笑>爸，我接个电话。啊。喂。啊、哦，好，我马上过来。味道怎么样？嗯、啊、嗯，不错。再尝尝这个。哦。爸，红姨、嗯，晚餐我就不在家里面吃了。我朋友找我，我出去一下。哦，好、哦，去吧，去吧。嗯，李老，杰亚先生心情不错呀。嗯，开心就好。嗯，是啊，家里的雾霾总算散了。前些日子呢，您生场病，最近呢，杰亚先生又愁眉苦脸的。哎呀，总算过去了。也不知道决议还在生我的气吗？哎，林太，经过。这两天的考虑，我决定了，我跟你走。你真的决定了吗？嗯。李先生，你不要硬撑着，如果觉得哪里不舒服，马上通知我。好的，我知道了。你要出去吗？嗯，出去一趟。啊，医生，他现在这种情况
，是不是不太适合到处走动啊？没什么大问题，今天他血压很稳定，状态也很好，但是还是要注意，不能吃太凉和太刺激的东西。嗯，谢谢医生。哦，那我先走了。哎，你去哪儿？我陪你去。医生都说我没问题了，你还担心什么？可是你，莎拉，你不用担心，我只是出去一下而已。不是跟你说过了吗？人生不要留下遗憾的。你是要去找伯父？嗯。先走了。多少？他钓到了一条抹布。抹布。莎拉小姐，李先生。医生，你救救他吧！我求求你救救他！实在不行，我们去医院吧。你先别着急，像他这种情况，不好随便搬动，先看看再说吧。啊。医生，他的血压很低，很危险
我走了。没有我的日子，我想你一定会比以前幸福吧。也许，我们就是传说中的有缘无分吧。再相见了。你放心，李先生的情况已经基本稳定了。他太虚弱了，需要好好休息感谢你和林医生多年来对我的照顾，谢谢。我终于达到了你们的希望，一切尽在不言中。林泰，莎拉小姐，李先生的情况很不好，吐血的次数越来越频繁，而且吐血量越来越大，以后的情况。就会越来越糟糕，你们还是入院治疗吧。今天他已经失血性休克一次了，我要是能劝得了他，他就不会在这儿了。如果再不接受化疗，他的生命将持续不了一个月。医生。还有其他办法呢，对不对？对不起，我真的是无能为力。还有谁能劝得了他？李老，有个叫莎拉的姑娘找您。莎拉，请她进来。哦，来。嗯。您是李觉一的父亲吗？我是，你是。我是他助理，我叫莎拉。哦。你有什么急事啊？他得了胃癌，我不知道该怎么办了。我求求你去劝劝他，他不肯去医院接受治疗。他再这样下去，我不知道他还能撑多久。快带我去！哎，李老，衣服。
人，你醒了。那你为什么要抛弃我妈？抛弃我？我的时间已经不多了，我不想带着遗憾离开这个世界。你能告诉我当年的事情吗？我想走得明明白白，可以吗？孩子。今天答应你，爸对不起你，让你受委屈了。在在你很小的时候，我和玉清带着你，日子。过得很幸福，可是有一天，我满心欢喜的下班回家，一进门就看到你妈妈呆呆的坐在客厅里，满脸惆怅。我以为她累了，也没在意。突然。你妈妈直瞪瞪的看着我说：“我们离婚吧。”当时我完全不知道究竟发生了什么，我以为他只是闹闹情绪而已，谁知道。最后，他以死相逼，我也迫不得已和他离了婚。后来，我才知道，那个时候他得了癌症，晚期，他不想拖累我，所以。就狠下心来，可我离了婚。离婚的时候，你妈妈执意要把你带在身边，我是知道的。他是想在他的有生之年，让你充分享受他的母爱。他很清楚，总有一天他会离去，你就会回到我的身边来。可是我不明白，你为什么后来组织了新的家庭？
我虽然是组织了新的家庭，可是我从来没有放弃对你的关心。我实话对你说吧，绝亚，他不是我亲生的。我和你妈妈离婚以后，我是每日每夜都牵挂着你，可是我。每个星期只能去看你一次。那个时候，我真是度日如年呐、啊。哎，就在这个时候，我遇到了绝亚的妈妈。她一个人带着绝亚，很辛苦。那时候。绝雅很小，就像你离开我的时候那么小。我不知道，我是可怜他们，还是把绝雅当做了你。于是。我就收留了他们，万万没想到啊！你妈妈会走得那么快。当我得到这个消息的时候，你已经和你的阿姨生活在一起了。我去找你的阿姨。我要把你接回来，我要让你生活在我的身边。可是，你阿姨坚决不同意，我痛苦啊！我甚至想到了要走法律途径。就在这个时候，你妈妈的遗嘱辗转交到了我的手里。跟我说，你就好好照顾绝亚母子吧，因为他们的命啊，就像你妈妈一样的凄苦。虽然他也希望让我把你带在我的身边，可是他知道，绝亚的妈妈。患有严重的抑郁症，他不希望你生活在这样的家庭环境里。他要求我放弃对你的抚养权。我尊重你妈妈的意见，所以啊，你就一直跟你的阿姨生活在一起。为什么你不早告诉我？我不能说，我已经伤害了你，我不能再伤害另外一个孩子了。本来我是想把这个秘密带进我自己的棺材里的。我是希望你们能像亲兄弟那样相处啊
，丽琴，不用担心。我相信决意长大后，一定会谅解你的。他一定是一个善良的孩子，因为他是我们的孩子。我走了，好好的照顾自己。等孩子大了，一定要告诉他，妈妈爱他。他已经折磨我二十年了，我不希望他再折磨另一个人一辈子。决意啊，你和你的妈妈一样的善良。答应爸爸，跟爸爸去医院吧。爸，你能答应我一件事吗？爸，一定会的。不要把我生病的事情。告诉任何人，还有亚当的事情，让我们永远封存下去吧。嗯这戚风面有什么不好的？哈 ，A 二四品牌是韩国唯一经过美国 USDA 有机认证的天然护肤品品牌啊！选用了世界公认的最高品质的有机农原料，确保产品天然无添加，让肌肤越来越健康。可是主编，这跟我们的美食有什么关系？给我闭嘴！难道不知道，代理这家公司的喜善文化是我们明年最大的客户吗？都给我出去！<笑>哎，乐乐姐，假如这时候乐乐姐在就好了，她一定会想办法帮我们把封面抢回来的。新磊，你的快递放桌上了。谢谢啊！谁发的快递啊？新蕾，玉泉。很高兴有你们两个那么合拍的同事，是我不好，先离开了。我现在去了一个新的地方，开始我新的人生了。希望你们能继续为杂志社奋斗，将美食部发扬光大。不要辜负主编的希望，我会想你们的。乐乐姐，走了。他说过要去哪儿吗？他说他要去一个新的地方。进去看看他吧
我希望我们都是快乐的，让它成为彼此最美好的回忆。莎拉，你一定要幸福的活下去。谁啊？于延乐小姐的快递。您的快递。哦。嗯。谢谢啊。U 盘。关掉屏幕。我知道，你现在看到我的脸，一定会很想关掉屏幕。请你给我一点点时间，听完我人生的最后一段话。请允许我叫你一声言乐。对不起，是我伤害了你。但是，我真的别无选择，因为我没办法让你爱我一辈子。我只希望，就算是恨，你也能记着我。请你原谅我，原谅我的自私，原谅我没有办法履行我的诺言，照顾你一生一世。我很遗憾，所以我很希望你能够找到一个比我还爱你的人，疼你，宠你一辈子。我希望他能和我一样，喜欢你无理取闹的样子，喜欢你耍赖别扭的样子，而最重要的是。他能陪你走过你以后人生每一天的日子，参与你所有的喜怒哀乐。严乐，祝福你，答应我，你一定要幸福。医生，他的血压很低，很危险。医生，你救救他！我求求你救救他！实在不行，我们去医院吧
，李觉一。李觉一，你快出来呀、啊，李觉一！你不是说过，你想要我恨你吗？恨你起码得活着，李觉一。你到底在哪里呀、啊？嗯、mm-hmm.。